。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。三星电子为了将越南这一全球生产基地发展成为进行综合研发的全球战略基地，未来将加强越南研发中心的专业性。专攻行动装置软体核心技术，如多媒体讯息处理、无线通讯安保系统。为此，三星特意在越南成立研发中心，于二零二零年三月开工，斥资二点二亿美元，占地面积一万一千六百零三平方米，总面积为七万九千五百一十一平方米，地下三层，地上十六层。预计将有两千二百多名研究员常驻于此，主要聚焦手机软体开发，如资讯处理和无讯通讯安全。据悉，这是该跨国企业在越南投建的首家大规模综合研究所，凸显三星把越南打造为全球重要策略据点之一的企图心。据韩联社报道，三星电子十二月下旬在越南河内举行研发 R&D 中心成立仪式。三星董事长李在镕在开幕典礼中说：“这座研发中心将强化越南的产业竞争力，并促进南韩和越南的关系。”期间，三星会长还前往位于河内附近的三星工厂，视察智慧型手机显示器生产线，检查业务推进现状及中长期经营战略，并勉励慰问员工。三星全球手机产量。已有大约一半来自越南，占该国总出口量的近五分之一。还在当地也已开展软体开发和手机测试等业务。三星在越南的手机制造中心位于北越，而家电产品主要在南边的胡志明市生产。此前，为了应对全球需求疲软，三星今年两次削减了越南的手机产量。越南政府不久前在一份声明中表示。三星是越南最大的单一外国投资者，其将把在越南的总投资从一百八十亿美元增加到二百亿美元。其他全球科技巨擘也正放眼越南。稍早，日经报道，苹果公司为了让供应链风险进一步分散，计划明年把 MacBook 部分生产作业移到越南。据说，明年最快五月左右就会让其主要供应商红海在越南制造该款笔电。越南总理敦促越南出口业者加速推动本土的晶片生产。越南已是英特尔最大的测试和组装地。三星截至去年年底，共在世界各地设有三十九个研发中心，除了南韩、越南以外，也分布在美国、加拿大、中国、日本、英国、菲律宾、印尼等国。尽管预计总体经济形势将持续放缓。但三星电子明年仍计划增加旗下最大半导体工厂的晶片产能。据韩国当地媒体十二月下旬的报道显示，与三星此举形成鲜明对比的是，由于需求下降和晶片供应过剩，很多晶片制造商纷纷缩减投资。分析师曾表示，三星坚持增加晶片领域投资的计划。可能有助于公司在记忆体晶片市场占据更多市场份额，并在市场需求复苏时支撑股价不断走高。韩国当地媒体援引位居民业内消息人士的话称，三星计划增加位于韩国平泽的 P3 工厂产能，提升用于生产 DRAM 记忆体晶片的十二英寸晶圆产量。据悉。三星位于平泽的 P3 晶圆厂将扩增地 RAM 设备，每月可生产7万片的12英寸晶圆。目前 P3 场地 RAM 产线的产能为每月2万片。三星预期利用新的设备生产12纳米的 DRAM。截至第三季度，三星每月的 DRAM 晶圆总产量为 66.5 万片。另外，三星还规划将 P3 厂的每月晶圆产量提高三万片。截至第三季度，三星的每月晶圆代工整体产量为四十七点六万片。不久前，三星宣布推出了业界最先进十二纳米级高效能且低能耗的 DDR5 D RAM， 计划从明年开始量产，并向数据中心和人工智慧等不同客户供货。报道称。
，三星还将扩建工厂，增加四纳米晶片的产能。据悉，这些四纳米晶片都是三星依据代工合同生产的。位于韩国平泽的 P 三工厂是三星电子旗下最大的晶片制造工厂，今年已开始生产高阶 NAND 快闪晶片。另据韩国媒体报道，近日，三星电子 DS 部门为了提高晶片良率，特意制定了对公开招聘的新员工实施软体培训的方针。据悉，三星电子 DS 部门此前新员工培训内容主要由组织沟通、企业经营理解、环境安全等部分组成，预计今后在现有课程的基础上，将增加软体课程。三星电子相关人士表示，在与新员工培训课程相关的各种变化中，公司正在研究增加软体培训课程，具体内容尚未确定。据了解，三星电子 DS 部门接受软体培训的新员工，将不仅包括电路设计、工程设计等理科出身的职员，还包括行销、财务、人事等文科出身的职员。软体培训为期六周。从 Python、Java 等基础编程语言开始学习。不过，三星电子 DS 部门会根据职务关联度，具体调整软体培训过程或内容。作为支撑三星晶片大战略的一部分，据产业人士消息，尽管全球经济减缓，但三星电子明年将扩大 DRAM 与晶圆代工的晶圆产能，将新增至少十台及紫外光微影。EUV 设备。今年十月份，三星电子曾表示没有考虑过有意削减晶片产量，这与整个行业削减产量以满足中长期需求的趋势恰恰相反。三星记忆体业务执行副总裁当时表示，三星计划坚持既定的基础设施投资计划。相比之下，三星电子在记忆体晶片领域的竞争对手。美国记忆体晶片大厂美光科技十二月中旬表示，将把二零二三财年的投资调整至七十亿至七十五亿美元，而二零二二财年为一百二十亿美元。美光科技表示，美光公司近来财测严峻，并警告市场需求萎缩，公司还将在二零二四财年大幅削减资本支出计划。虽然美光。SK 海力士开始结缩成本来应对营收和毛利率下滑的困境，但三星不改变晶片生产的策略，让人感到困惑。至2023年第一季为止，三星基本上仍会设法保住毛利率，其预测消费者信心最快2023年第二季即可恢复。报道引据三星某一线供应商资深高层的表述，三星正在设法削减晶片库存。虽然减产势必有利短期供需状况，但三星不考虑大幅削减记忆体晶片产出，因为该公司仍在跟汽车制造商等重要客户讨论要如何让库存恢复健康。该名人士说，三星重点在于美国晶圆代工厂的技术导入集装机行动，三星比较可能去调整记忆体晶片的产能，以至于影响设备进行投资的时间点。具体要晶片处理库存的进展。当前，晶片制造商正在经历库存调整、交货时间急剧缩短的困境。根据研究公司的数据，截至今年第二季度，三星在 DRAM 晶片中占有 43.5% 的市场份额，其次是 SK 海力士的 27.4% 和美光的 24.5%。他计划在1月初。发布该公司第四季度的盈利预期，预计三星半导体业务部门第四季度的营业利润为 1.5 兆韩元，同比下降 83% 早些时候，三星半导体执行长告诉员工，三星已将今年下半年的半导体销售指导从四月份的预测下调了 32% 早在今年十月份，全球晶片代工巨头制造商台积电。将其二零二二年年度投资预算削减了至少百分之十，并对未来市场需求持比以往更加谨慎的态度。Hyundai Motor Securities 研究主管在其一份客户报告中表示，晶片行业持续低迷将给头部企业之外的企业带来更多困难。
，并对三星等头部企业的市场控制地位产生积极影响。无论如何，三星采取晶圆产量不降反增的逆势扩产之举，进攻意味十足。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。